అంటే మన మనుషులు ఎవరైనా సరే అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళు బాణాలతో చంపటం కానీ వాళ్ళు వీళ్ళంత ప్రమాదకారులు కారు అంటే వీళ్ళు ఎవరు వెళ్ళినా ముందు బాణ చంపడం కదా సో ఇప్పుడు జాన్ రాసిన లెటర్లో కూడా ఫస్ట్ టైం తను వెళ్ళాను వెళ్తే కొంతమంది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అవన్నీ యాక్ట్ చేశాను వాళ్ళలాగే అప్పుడు ఒక అతను ఆర్డర్స్ పాస్ చేస్తాను వాళ్ళు నన్ను చూసి నవ్వుకున్నారు పిచ్చి వాళ్ళ చూశారు ఓహో నా మీద జోక్ వేసుకుంటున్నారేమో అనుకున్నాను ఆర్డర్స్ చేశారు అప్పుడు ఒక బాణం వేశారు ఇలా బైబిల్ తగిలింది అని చెప్పుకుంటాను అప్పుడు రిటర్న్ వచ్చేసాను మళ్ళీ అని ఆ లెటర్ ఇచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళాడు బతుకుంటే వస్తాను అనేది అది యాక్చువల్గా జాలాలు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పడం సో అతను ఎందుకు వెళ్ళాడు తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వేరే ఉండొచ్చు కానీ వీళ్ళు బట్టి ఏమైంది అంటే వాళ్ళ భూభాగంలోకి వేరే ఓ వ్యక్తి కానీ వేరే జంతువు కానీ వేరే ఏది వచ్చినా కానీ వాళ్ళు టాలరేట్ చేయరు వాళ్ళు దాంట్లో ఫిక్స్ అయి ఉన్నారు అంటే నియమ నిబద్ధతలతో ఉన్నారు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు ఆ విషయంలో క్లారిటీతో ఉన్నారు అక్కడ ఇంకెవరైనా చంపుతారు అంతే ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద పరిశోధన పేరుతో డ్రోన్లు కానీ లేకపోతే మిగతా పంపిస్తే ఆ వ్యాధి నోరే శక్తి వాళ్ళ తగ్గి అసలు దీని ప్రభావంతో వాళ్ళు ఆ జాతి కూడా అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది కదా అందుకనే ప్రభుత్వం ఏం ఆలోచన చేస్తుంది అంటే మంచి పాయింట్ అడిగారు సార్ ఏం ఆలోచన చేసింది అని అంటే చంద్రమండలంలోనూ లేకపోతే ఇప్పుడు మార్స్లోనూ ఎంత హై టెక్నాలజీతో ఉన్న ఫొటోస్ తీస్తున్నాము ఈ డ్రోన్ అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే మనం ఇప్పుడు ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్స్కో లేకపోతే దీనికో వాడే డ్రోన్ ఎక్కడ తిరుగుతుంది అన్నట్టు కాకుండా వాళ్ళకి ఈ డ్రోన్ తాలూకు వైబ్రేషన్స్ కానీ ఆ సౌండ్ కానీ ఆ వైబ్రేషన్స్ కానీ ఆ తన తగలనంత ఎత్తులో ఉండి హై పవర్ ఉన్నటువంటి రిజల్యూషన్ కెమెరాస్తో షూట్ చేయబోతుంది అయితే అందులో ఎడిట్ చేస్తారు ఏంటంటే కొన్ని చూడన దృశ్యాలు కనపడవచ్చు అవన్నీ ఉండవు కానీ వాళ్ళ జీవన విధానం ఎట్లా ఉంది వాళ్ళు ఎలా నిద్రపోతున్నారు వాళ్ళు ఏమైనా ఆహారం తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ రోజు నిత్య కృత్యం వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయి మార్నింగ్ లేచి ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రాత్రులు ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళు గ్రూప్ మీటింగ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అసలు ఆ కుటుంబ వ్యవస్థ విధానం ఉందా లేదా అందరూ ఒకే చోట గొంపుగా ఉంటున్నారా లేకపోతే లేదా ఇప్పుడు కూడా అంటే యాభై నుంచి ఐదు వందల మధ్యలోనే ఉంటారు అనేది వాళ్ళలోనే ఒక గుంపుకి ఒక తెక్క ఒక తెక్క మధ్య పెద్ద సంబంధాలు భాష కూడా వేరు వేరు ఉంది అనేటువంటిది మన ఇక్కడ అండమాన్ నికోబార్స్ ఐలాండ్స్ లో ఉన్న అన్నిట్లో తెగల్లో డిఫరెన్స్ ఉన్నది ఒక వీళ్ళకి ఉన్న భాషకి ఇప్పుడు జావారస్ వీళ్ళకి తేడా ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకే గుంపుగా ఉన్నారా నాలుగైదు గుంపులుగా ఉన్నారా లేకపోతే ఆ విధానం ఎట్లా ఉంది వాళ్ళ వ్యవస్థ అంటే అది పితృస్వామిక వ్యవస్థ మాతృస్వామిక వ్యవస్థ ఇలాంటి అంశాల మీద మనం అంటే ఒక లీడర్ ఉన్నాడు ఆయన ఆదేశాలు పాస్ చేస్తే మిగతా వాళ్ళు కదులుతున్నారు అనేది అర్థమవుతుంది మనం చూస్తున్నాడు బేసికల్గా మనం ఈ పండిట్ గారు చేసినప్పుడు చూస్తే అక్కడ కూడా మనకి ఒక అతను వీడియోలో కనబడుతున్నారు అంటే బహుశా వాళ్ళు బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళ దృష్టిలో అక్కడ అక్కడ కమాండ్ అయి ఉండొచ్చు అతనే సుప్రీం లీడర్ అయి ఉండాలని ఏం కాదు సుప్రీం లీడర్ ఇంకా పెద్దవాడు అయి ఉండొచ్చు ఎక్కడ లోపల ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఓన్లీ సెక్యూరిటీలో అంటే బార్డర్లో సెక్యూర్ చేసే నాయకులు అయి ఉండొచ్చు ఇలాంటి చాలా అంచెలంచెల ఆలోచన దాని అందరికీ వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ద్వారా వీటిని వెలికి తీయాలనే దాని ద్వారా మనకి మరిన్ని విషయాలు బయటపడవచ్చు